பிறந்த ஜாதகத்தில் ஒருவருக்கு தத்து புத்திர யோகம் இருக்கிறதா எப்போது தத்து எடுக்கலாம் என எப்படி கூறுவது நிர்மல் லக்ஷ்மணன் அவர்கள் கேட்டிருக்காரு பொதுவாகத்திற்கு தத்து புத்திர யோகம் இருக்குது அப்படின்னா கல்யாணம் ஆகிட்டு ஒரு வருஷமோ அல்லது ரெண்டு வருஷமோ குழந்தை பிறக்கலாம் அப்படின்னா அவங்க வந்து தத்து எடுக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் போவாங்க அதனால் முதல்ல ஜாதக ரீதியாக அவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்காது இருக்கும் போது தான் அவங்களுக்கு தத்து அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பே வரும் அதனால் நம்ம ஜாதகத்தில் அந்த மாதிரி நம்மகிட்ட ஒரு ஜாதகம் வரும்போது முதல்ல அவங்க ஜாதகத்தில் ஐந்தாவது வீடு கணவன் மனைவி ரெண்டு பேர் ஜாதகத்திலையும் ஐந்தாவது வீடு புத்திரக்காரகன் குரு லக்ன உபநட்சத்திரம் இதையெல்லாம் நாலு எட்டு பன்னெண்டு தொடர்பு கொள்ளாமல் இருக்கான்னு முதல்ல பார்க்கணும் ஒருவேளை இது மூன்றுமே நாலு எட்டு பன்னெண்டு தொடர்பு கொண்டிருக்கு அப்படின்னா நடக்கிற தசாநாதன் மூணு ஏழு பதினொன்று குறிப்பாக மூணாவது பாவம் அப்படின்னு இருந்தாவே மூணாவது பாவங்கிறது ரொம்ப அற்புதமான பாவம் இந்த குழந்தை பிறப்புக்கு ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மூணாவது பாவத்தை அப்போ மூணாவது பாவத்துடைய தசா புத்திகள் வந்தால் கூட அவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்க முடியும் சாரி ஐந்தாவது பாவமுனை உட உபநட்சத்திரம் சரியில்லை அப்படின்னா ஐந்தாவது பாவத்துடைய நட்சத்திரம் ஐந்தாவது பாவமுனையுடைய உப உபநட்சத்திரம் இந்த இரண்டு கிரகம் அதே மாதிரி லக்ன பாவத்துடைய நட்சத்திரம் லக்ன பாவத்துடைய உப உப நட்சத்திரம் இந்த ரெண்டு கிரகம் ஏதோ ஒரு நாலு கிரகம் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா இந்த நாலு கிரகங்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் மூணாவது வீட்டு தொடர்பு கொண்டிருந்தாலும் கூட அவர்களுக்கு குழந்தை பிறப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த அனலைசேஷன்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்ட பிறகு இங்கே எதுவுமே வந்து சிறப்பாக இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தான் நாம் என்ன பண்ணுறது புத்திர தத்து புத்திர யோகம் அப்படிங்கிற அமைப்புக்கு நம்ம போகிறோம் அதாவது யாருக்கு கொடுப்பனை கெட்டு போயிருக்கோ அவங்க தான் தத்து புத்திர எடுக்க எடுக்கிறாங்க சில பேர் என்ன அப்படின்னா குழந்தை ஒரு ஒரு கல்யாணம் ஆகிட்டு ஒரே எட்டு வருஷம் குழந்தை பொறுக்காமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தத்து குழந்தை எடுத்துட்டோடனே இன்னொரு குழந்தை அதுக்கப்புறம் குழந்தை பிறந்தவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த குழந்தை மேலே கொஞ்சம் பாசம் கொஞ்சம் கம்மியாகிடும் அதனால் நாம் ஓரளவுக்கு வெயிட் பண்ண வைக்கலாம் இந்த ஒரு இளம் தம்பதியர் அப்படின்னா அதாவது ஒரு நாற்பது வயசு வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வைக்கலாம் அதாவது நம்ம ஜாதக ரீதியாக அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குன்னா மூணாவது பாவத்துடைய தசா புத்திகள் ஏன்னா அது ஐந்தாவது பாவங்கிறது நிலையற்ற பாவமாக இருக்கிறதால இதில் கொடுப்பனை மட்டுமே கெட்டு போயிட்டு தான் அவருக்கு அனுபவிக்க முடியாதுன்னு ஒரு அவசர முடிவுக்கு நம்ம வந்துட முடியாது அதாவது குறிப்பாகவே வந்து ஒருத்தருக்கு குழந்தை பிறப்பு ஒரு ஆணுக்கு இளம் வயசுலேயே பிரச்சனை வருதுன்னா அவருக்கு முந்தின தசைகளில் அவருக்கு நாலாவது பாவத்தை தொடர்புடைய தசை வலுவாக நடந்திருக்கலாம் அல்லது இப்போ திருமணத்துக்கு பிறகு நடந்த ஒரு புதிய தசையில் அதுக்கு முந்தின தசையில் கடைசி ஒரு மூணு புத்திகளில் நாலாவது பாவ தொடர்புடைய புத்திகள் நடந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் அவங்களுக்கு லேசாக மலட்டுத்தன்மை வந்திருக்கலாம் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய புத்திகளில் மூணாவது பாவம் இருந்தால் மூணாவது பாவம் அல்லது ஏழாவது பாவம் பதினொன்று அதில் மூணாவது பாவம் வந்து ரொம்ப வலு வலிமையானதுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா அது நாளுக்கு பன்னெண்டாவது பாவமாக வருவதால் லக்னத்துக்கு இருநூறு சதவீதம் நன்மை தரவு தரும் அப்படிங்கிறதாலையும் அந்த வகையில் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய புத்திகளை மூணாவது பாவம்லாம் வந்தால் நாம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி அவங்கள வந்து தத்து குழந்தை எடுக்க சொல்லலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் தத்து குழந்தை எடுக்கும்போது எப்போ எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவர்களுடைய ஜாதகத்தில் ஐந்தாவது பாவத்தை தொடர்புடைய கிரகமோ அல்லது ஒற்றைப்படை பாவம் குறிப்பாக வந்து எட்டு பன்னெண்டு இல்லாத நேரத்தில் குழந்தை எடுத்து குழந்தை வந்து தத்து தத்து எடுத்தாங்க அது புத்தி அதாவது குறிப்பாக கணவன் மணி ரெண்டு பேருடைய ஜாதகத்திலையும் நடக்கிற புத்திநாதன் எட்டு பன்னெண்டு குறிப்பாக நாலு எட்டு பன்னெண்டு வராமல் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இதில் வந்து ஆறு பதினொன்றுங்கிறது பொதுவாக சிறப்பாக இருக்கும் அது நம்ம விதி மதிங்கிற புக்கோடு எதிர்ப்பு நான் ஆறு பதினொன்று என்னென்னா குழந்தை தத்து கொடுத்துருவங்க திரும்பி அவங்ககிட்ட வரமாட்டாங்கன்ற மாதிரி ஏன்னா என் குழந்தை தத்து கொடுக்கக்கூடிய நபர்கள் என்பது ஏழாவது பாவம்ன்றதால அந்த ஆறு பதினொன்று என்பது ஏழாவது வீட்டுக்கு அஞ்சு பர அஞ்சு பன்னெண்டாவது பாவமாக போயிடும் அதாவது இது வந்து கணவன் ஜாதகத்தில் ஏன்னா ஒரு குடும்பத்தோட தலைவன் அப்படிங்கிறதால கணவனுடைய ஜாதகத்தில் ஆறாவது பாவம் பதினோராவது பாவங்கள் ஆறு பதினொன்று இந்த மாதிரி லிங்க்கில் வரும்போது அவங்க குழந்தையை தத்து எடுத்தாலும் அது மீண்டும் அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட போவாது அப்படிங்கிற மாதிரி மெயினாக எட்டு பன்னெண்டு இல்லாமல் இருக்கணும் அவர்களுக்கு தத்து எடுக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் எட்டு பன்னெண்டு இல்லாமல் இருக்கணும் மெயினாக ஜாதகத்தில் குரு எந்த ஏதாவது ஒரு வகையிலாவது குரு கெட்டு போயிருந்தாலும் கூட ஏதாவது ஒரு வகையிலாவது அவர்களுக்கு ஒரு ஏழாவது வீட்டையோ பதினோராவது வீட்டையோ காமிச்சா தான் கொஞ்சம் நல்லது ஏன் அப்படின்னா அதாவது குரு வந்து ஜாதகத்தில் ரொம்ப பலவீனமாக இருக்கும்போது என்ன தான் தத்து
தத்து தத்து புத்திர யோகங்கிறது யார் யாருக்கெல்லாம் அந்த பாவ கொடுப்பினை கெட்டு போச்சோ அவங்க தத்து புத்திர யோகம் தான் போகிற மாதிரி ஆகிடும் அதாவது என்னென்னா நம்ம அவசரப்பட்டு சொல்லாமல் பல்வேறு வகையில் சி சி ஆய்வு செய்து அதாவது ஒரு நாற்பது வயசு வரைக்கும் ஒரு ஆண் வந்து வெயிட் பண்ணலாம் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை என்னதான் இருந்தாலும் கூட ஃபியூச்சரில் வந்து உயிரணுக்கிலே இல்லாதவங்க கூட நிறைய பேர் அதுக்கப்புறம் தசா புத்திகள் மாறும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறி இருக்குது கருப்பை வளர்ச்சி இல்லாதவங்க கூட ஒரு தசா புத்திகள் மா மாறும்போது திடீர்னு மிராக்கிள் மாதிரி நிறைய சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு நிறைய பேருக்கு இருபது வருஷம் கல்யாணம் ஆகிட்டு இருபது வருஷம் கழிச்சு தான் குழந்தை பிறந்திருக்கு அதனால் மினிமம் ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு கூட அதுக்கான அமைப்புகள் ரொம்ப பல ரொம்ப கெட்டு போயிருந்தா ஒன்றா நம்ம சஜெஸ்ட் பண்ணலாம் கூறுமான வரைக்கும் அதை வெயிட் அண்ட் சி அப்படிங்